yake hilo eneo ambalo ni miliki yake akiingia mtu yoyote wa tofauti anajua anahisi manake ni eneo la miliki yake lote linakuwa ndani ya ufahamu wake eneo lote hilo linakuwa ndani ya ufahamu wake analiona muda wote katika ulimwengu wa roho sasa kitu kikiingia kigeni anahisi anapata hisia fulani amen tuko pamoja sasa kuna jini linatoka huko lilikotoka. Linakuja mbio likiingia kwenye ile milki ya yule mganga, anahisi kuna jini limeingia. Likiingia tu anaacha mara moja. Ananyamaza mara moja. Lile jini linaingia Likinapotoka huko linasikia sauti likiingia kwenye ile milki linasikia sauti ime, imekata sauti inakuwa imekata anakuja mpaka pale kimya kimya mpaka pale na kama mganga atakosea huyu mganga kienyeji lile jini likaingia katika milki yake akaendelea kusema mpaka jini likafika pale mimba atabeba yeye Kwa hiyo hata tulipokuwa tunawaambia wanafunzi unamsisitiza bwana we ukihisi kwenye milki yako limeingia hilo jini hakikisha unaacha mara moja kuendelea kusema maneno hayo vinginevyo utabeba mimba mzee mzima <laughs> Sasa limeshaingia pale likifika linaangalia linaona kuna watu wawili Huyu mteja anashuka nyeupe chini yake ameinamia ubani chetezo ya ubani amefunika kwa hiyo inampiga usoni kifuani hapo wengine ubani ukizidi anakosa pumzi na anazimia hiyo inatokea ni matatizo yanatokea wengine anazimia kabisa sababu anakosa hewa kabisa amejifunika ile shuka na inategemea na shuka yenyewe mwingine analeta shuka nzito moshi unaishia mle ndani anamaliza hewa ya mle ndani anapoteza fahamu yayo yanatokea. Lakini kama hajapoteza basi anakuwa anapokea moshi wa ubani. Yule jini anajihoji kati ya huyu aliyesimama nyuma ya huyu na huyu aliyejifunika shuka. Ni nani ameniita? Kwa maneno yale Rabbi habri min landu kadhuri yatantaiba inna kasamiu dua. Rabbi habri min landu kadhuri yatantaiba inna kasamiu dua. Basi yale maneno yaliyokuwa yakitamkwa yalikuwa yanamuita yalipokuwa yanamuita sasa anajiuliza ana aliyeniita ni huyu au ni huyu kuna watu wawili ndani ya chumba cha uganga wakati anajioji akikosa majibu kwa sababu wote mko kimya anapiga kura sasa kati ya huyu na huyu mganga huyu amesimama Huyu amekaa anashuka nyeupe na ana ubani. Huyu mwenye shuka nyeupe na ubani ndio atakuwa aliyeniita. Anaingia kwenye shuka kule. Wewe huwezi kumuona. Anakuangalia anasema, "Aha, kumbe huyu ndio ameniita. Na shida yake ni mtoto. Inshallah, nitampatia mtoto." Sasa baada ya pale mganga kisha ona ile jini limeingia kule kwenye shuka, lakini mteja wake haji aliona ile jini akisha hakikisha ameingia kule anajua basi tayari ameshafanya maamuzi anaondoa shuka anamwambia mama mambo yako safi anatengeneza madawa fulani kombe fulani la lita moja anakwambia chukua hii chupa ya lita moja miaka ya nyuma sana walikuwa wanaweka kwenye vibuyu lakini sasa hivi maendeleo yanavyokwenda wanaweka kwenye chupa nzuri tu inafunga vizuri ambayo haitamwaga maji. Manake kibuyu kinamwaga maji. Labda uwe mtaalamu sana wa kukifunga. Sasa ukipewa ile kama lita moja hivi unaambiwa chukua huu mzigo usitue njiani. Ukitua njiani umeharibu dawa. Ukikosa mtoto usiniulize. Kwa hiyo hata kama ni mbali kiasi gani inawezekana umetoka Mtwara umeenda kupata hiyo dawa Kigoma. Angalia huo umbali. 
Itakulazimu ulale siku tatu njiani. Lakini hivyo hivyo usije ukatua njiani unakwambia usiweke chini sharti lake. Siweke chini. Hata kama utalala njiani. Maana yake mahali unakopumzika ukiona kwamba sasa nataka nipate usingizi unabeba unafunga pengine na nguo unafunga kama mtoto basi unalala nayo kiamua kufunga kifuani unalala chali utalala ukiamka mzigo wako unao ukitua njiani lile jini wakati unabeba ile chupa yeye anafuata ile chupa tu anafuata anafuata ukitua anajua tumefika ukinyanyua chupa yako ukiondoka yeye anabaki pale kwa upande mwingine unakuwa umepona kwa sababu hujapeleka jini nyumbani. Lakini lengo lako ilikuwa ni kupata mtoto hakupi. <laughs> Sasa ukienda nayo mpaka nyumbani na kwambia ukifika nyumbani weka mahali ambapo hutahamisha hamisha. Na kwenda unaweka sehemu. Ukiweka nyumbani pale chumbani kwako unakolala ukaweka mzigo ule tayari lile jini najua nimefika hapo hapa ndio nyumbani baada ya masaa machache au dakika chache anatoka anaikagua nyumba lile jini linakagua nyumba kwamba hapa ndio nyumbani kwetu anasimama kwenye mlango anasema maneno haya anasema ah hapa ndio nyumbani kwetu na mama wa nyumba hii ni mama yangu mzazi yeye anatafuta mtoto wakati mtoto wake ni mimi. Lakini hajui kama ana mtoto. Basi nitampatia mtoto anayeonekana atakayemuona. Sasa kazi itakayofanyika yule jini ni mwizi. Anaangalia majirani zako na watu wa hapo karibu. Watu wa hapo karibu haendi mbali. Maeneo hayo yeye nyumbani kwako hapo kama ni kwenye nyumba hiyo hiyo au jirani wa karibu hapo kama ni mpangaji mwenzio au ni mpita njia anayepita hapa anaangalia mtu wa karibu anakwenda kuiba ujauzito anakwenda kuiba mtoto kwenye tumbo la mtu mimba changa ya mwezi mmoja miwili mitatu anaiba anaiba mimba kabisa anaiba Anaiba mtoto mzima akiwa hai anaenda kumweka kwenye tumbo la huyu aliyetoka kwa mganga wa kienyeji Toka pamoja Sasa madhara yake sasa Unaweza ukazaa huyo mtoto baba mnyakyusa mama mzaramo mtoto anazaliwa mpemba Sasa niambie inakuwaje Baba mzalamu mama mnyakyusa mtoto mtoto mpemba Mtoto muhindi inategemea jirani yako namna gani Badala ya kuponya ndoa yako unaiharibu zaidi Labda achukue anayefanana fanana na wewe au wa rangi moja na wewe angalau unaweza ukajitetea kwamba ah, unajua watu wawili wawili lakini anaiba yeye hachagui kabila hachagui rangi yeye anaiba sasa so, unakuta mtoto amefanana na mzee Shomvi baba anauliza mke wangu eh hey, mimi kila nikimwangalia huyu mtoto anafanana na mzee Shomvi hapa jirani unasema ah mume wangu huyu mbona mzee mimi namheshimu sana Mbia ye, kumweshimu ndiyo kumpatia mtoto ye. Eh? Anaibiwa. Na yule aliyeibiwa mtoto, mazara yake mimba inapotea. Inawezekana alienda hospitali akapimwa akaambiwa una mimba ya mwezi mmoja. Akaenda mwezi unaofuata akaambiwa ujauzito una miezi miwili. Akaenda mwezi unaofuata watatu akamwambia, daktari anamwambia, "Ah, mbona sioni chochote?" Daktari yule yule vipimo vile vile alipima akakwambia ni mjamzito miezi miwili alafu unakwenda anakwambia hakuna ujauzito Sio mimba imetoka sio imeporomoka ah yani hiyo imepotea tu 
hujasikia chochote hakuna chochote kilichotokea uje uzito umepotea hizo kesi tunakutana nazo sana Amjawahi kusikia mtu anaambiwa ujauzito umepotea? Amen. Nani ameshawahi kusikia kwamba kuna mtu alipimwa ni mjamzito, alafu mimba imepotea? Vipimo vilionyesha mwezi wa kwanza na wa pili lakini vimepotea. Nani aliyowahi kusikia hiyo? E, wengi naona wameshawahi kupata hiyo kesi. Unaona kabisa ujauzito umepotea? Mimba ikisha ingia tumboni haiwezekani kupotea. Hiyo haiwezekani. Haiwezekani. Hata wataalamu wa afya wanasema haiwezekani. Mimba ikishaingia imeingia. Inawezekana mimba kutoka. Yaani kiumbe tumboni kufa, lakini sio kupotea. Tumbo lipo mimba ipo wakati mwingine mpaka inafikia mahali mtoto anacheza, alafu mara amepotea, sio mjamzito tena. Hizo kesi ni nyingi mno. Lakini Chimboko lake ni kwamba mimba hiyo imeibiwa imepelekwa kwenye tumbo la mama aliyekwenda kwa mganga wa kienyeji kwa mchawi ili kupata mtoto. Kwa mtoto ameibiwa. Maana yake ni nini? Ni kwamba shetani hana uwezo wa kuumba binadamu. Yeye ni mwizi. Lakini madhara yake unaweza ukakorofisha hiyo ndoa isiwe na amani tena. Hivyo vidomodomo vya mawifi ulivyo viogopa balali na kuja zaidi sasa mume naye anashtuka anasema hapana sasa. Sasa umeamua kutoka nje ya ndoa na kuleta mtoto. Sababu mtoto anafanana na fulani. Na ukibisha mkaenda kupima DNA anaonekana kweli ni wa yule baba. Kabisa ni mtoto ambaye alishakamilika tumboni kwa mtu. Na huyo ameibiwa toko pamoja hiyo ni sehemu ya kwanza ya mtoto aliyeibiwa lakini inawezekana akaenda kuchomoa mtoto akakutana na mwana ufufuo na uzima mtoto haibiwi ili jini linashindwa wakati mwingine linafika mahali linataka kwenda kutoa anaona anatoka yeye 